Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc đã nổ súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ phong thủ Lai Châu đến Móng Cái Quảng Ninh với chiều dài hơn 1.400 km. Nhân dân Việt Nam, trước hết là quân và dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã kiên cường anh dũng đánh trả để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc và giành nhiều thắng lợi. Quân đội Trung Quốc đã phải chịu những tổn thất nặng nề. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, quân đội Trung Quốc cơ bản đã rút khỏi biên giới phía Bắc của Việt Nam. Với thắng lợi này, quân và dân Việt Nam đã viết tiếp trang sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc, bảo vệ bờ cõi, nền hòa bình, độc lập dân tộc của đất nước. Tuy nhiên, bọn Trung Quốc vẫn không nguôi ngoai tham vọng cướp nước chúng ta một lần nữa và tiếp tục gây hấn với chúng ta suốt 10 năm rồng rã sau đó. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm của quân và dân ta chống lại bọn xâm lược Trung Quốc. Tại chiến trường Lạng Sơn Lạng Sơn là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong nửa sau cuộc chiến. Trung Quốc chỉ vào được thị xã một ngày trước khi tuyên bố rút quân. 4 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc nã đàn pháo vào Lạng Sơn, hàng trăm người dân ở thị trấn lên pháo đài Đồng Đăng trú ẩn. Đại đội 5 công an vũ trang Lạng Sơn được lệnh lên pháo đài, sẵn sàng chiến đấu. Một tiếng sau, hàng chục nghìn lính Trung Quốc của các quân đoàn 43, 55 chia thành nhiều mũi đánh vào các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Văn Lãng và thị trấn Đồng Đăng với sự yểm trợ của nhiều xe tăng và pháo. Đại đội Nam chỉ có súng AK, CKC, Đại Liên, B-40 chống trả, một xe tăng Trung Quốc bị bắn hạ. Phía quân ta, đại đội trưởng Trần Hà Bắc và nhiều chiến sĩ hy sinh. Quân Trung Quốc ào lên, ném lựu đạn, xông vào cửa pháo đài nhưng bị cản lại. Chúng tiếp tục pháo kích, dọn đường cho xe tăng áp sát, siết chặt vọc vây. Giằng co suốt 5 ngày, đến 4 giờ ngày 21 tháng 2, Trung Quốc nã pháo dữ dội. Thêm nhiều chiến sĩ hy sinh. Ngất tiếng súng, Trung Quốc dùng loa kêu gọi chiến sĩ bên trong pháo đài đầu hàng. Tuy nhiên, bọn Trung Quốc chỉ nhận được lời đáp trả. Chúng tôi thả chết chứ không đầu hàng. Địch ốp thuốc nổ vào cửa làm sập nhiều ủ pháo, thả lù đạn cay qua các lỗ thông hơi, đổ xăng và dùng súng phun lửa phun vào các ngách hầm của pháo đài. Hàng trăm dân thường và chiến sĩ thiệt mạng, chỉ 6 người sống sót. Tầng 1 pháo đài bị phá hủy. Sáu người sống sót chạy xuống tầng 2, rồi tầng 3 đào đường hầm thoát ra. Trong bóng tối, đói khát, những công an vũ trang dùng quốc, xẻng, tay không để bới đất, mở đường ra ngoài. Cũng trên hướng Đồng Đăng, Đại đội Nam đã tiêu diệt hàng trăm địch, bắt sống 14 tên, bắn cháy 3 xe tăng, 3 xe kéo pháo, một xe xích chỉ huy, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện của đối phương. Sau 10 ngày đạt được mục tiêu, ngày 27 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc điều quân đoàn 54 dự bị vào hỗ trợ các quân đoàn 43, 55 đánh từ ba hướng Đồng Đăng, Cao Lộc, Lộc Bình nhằm vào thị xã Lạng Sơn. Các đơn vị chủ lực quân khu 1 và lực lượng vũ trang của Lạng Sơn đánh chặn dư vững địa bàn. Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc với 333 km trở thành mục tiêu phá hoại trọng điểm. Từ đầu năm 1978, quân dân Cao Bằng đã cắm hàng triệu mũi trông tre, lẫn trông sắt, dùng dây thép gai rào lấp các đoạn biên trọng yếu, sẵn sàng đối phó với mọi khả năng xảy ra chiến tranh. Một năm sau, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động hơn 1.300 quân từ hai quân đoàn 41 và 42, hai trung đoàn địa phương Quảng Tây, bốn trung đoàn độc lập, cùng 225 xe tăng, 330 pháo Đài Bắc tiến đánh Cao Bằng. Biện người chia thành hai hướng Thông Nông Hà Quảng và Quảng Hòa Đông Khê để kết hợp sức tiến về thị xã, tiêu diệt sư đoàn 346 của Việt Nam. Đêm trước đó, pháo kích Trung Quốc đã dập nát các tuyến đường của Thông Nông Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Hòa, cắt liên lạc về thị xã. Sau phút bất ngờ, quân dân Cao Bằng đã chủ động đánh chặn hướng Quảng Hòa, trung đoàn 567 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng giam chân địch với hai ngày ở chân đèo Khao Chỉa. Ở Na Cáp, một đại đội của tiểu đoàn đặc công 45 phục kích trên quốc lộ, phá hủy 17 xe vận tải Trung Quốc. Trung Quốc mất 14 ngày mới chiếm được toàn bộ Hạ Quảng, 18 ngày mới đánh được Trà Lĩnh, 22 ngày mới chiếm được Trùng Khánh. Toàn bộ thị xã Ca Bằng bị phá, 
Cái gì bằng bê tông cao quá đầu gối là chúng đánh sập hoặc cho nổ tung. Bà nông thì kim chung trào nước mắt kể về cái chết của mẹ mình. Mẹ tôi có mái tóc dài nên chú út mới nhận được xác. Còn một đứa em gái 8 tháng tuổi vẫn điều trên lưng. Mẹ bà Trung bị quân Trung Quốc sát hại vào ngày 9 tháng 3 năm 1979 cùng với 42 phụ nữ và trẻ em trong thôn Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An. Bảy người trong số đó đang mang thai, 10 người bị ném xuống giếng, những người còn lại bị phân xác vứt bên bờ suối, tất cả đều bị giết bằng lưỡi lê, búa bổ củi. Cuộc thảm sát diễn ra trên đường chúng rút quân. 40 năm sau, tấm bia thảm sát vẫn nằm trên gốc tre trong thôn Tổng Trúc. Dòng chữ khắc sâu vào bằng gỗ, quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quăng xuống giếng nước như một biểu tượng về những đau thương mà Cao Bằng phải gánh chịu. Đầu năm 1984, Trung Quốc tiếp tục đưa quân đóng tại 6 điểm dọc biên giới Cao Bằng, tổ chức diễn tập, lấn chiếm, nổ súng, pháo kích vào xóm làng. Việc thông thương hai bên hoàn toàn chấm dứt, khép kín biên giới, Cao Bằng tiếp tục sống trong không khí chiến tranh. 5 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1979, trời tối đen như mực, gió rét, tiếng gà gáy rộ khắp bản xả trải, xã Pha Long, cách đường biên giới 3 km. Chàng dân quân Sền Trần Tờ đang ăn cơm sáng rồi đi đổi ca gác. Trời bỗng lễ sáng, tiếng nổ uyên uyên rung chuyển mặt đất, xô đổ cả mâm cơm. Đứa em út 4 tuổi của tờ khóc ré lên. Trung Quốc điều hai quân đoàn, một sư đoàn cùng một số trung đoàn địa phương, với sự hỗ trợ của 100 xe tăng, 450 khẩu pháo chia thành hai cánh tiến đánh Lào Cai. Một cánh theo hữu ngạn sông Hồng đánh vào thị xã Lào Cai và Cam Đường. Một cánh theo tà ngạn sông Hồng đánh vào Mường Khương, Bản Phiệt, Phố Lu. Sáng 18 tháng 2, từng lớp lính mặc đồ xanh lá tràn vào xã Pha Long. Tiếng hò hét lẫn trong tiếng đạn pháo rít liên hồi. Lính Trung Quốc lùng sụp khắp bản, nhưng dân đã di tản hết lên hang từ một ngày trước. Thấy không bóng người, chúng phóng hỏa đốt sạch nhà cửa, đã đạn tới tấp vào đồn pha long. Từ điểm cao, bộ đội biên phòng bắn AK Liên Thanh, quét Đại Liên và ném lưu đạn đáp trả. Địch quá đông nên không cần nhắm bắn. Cứ mỗi loạt nhà đạn, một hàng gục xuống, chúng lại tiếp tục nhao lên. Chàng trai trẻ sền trận tờ nhớ lại lúc giữ chặt khẩu CKC bóp cò, vai tê dại vì súng giật. Một bức điện được gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào trưa ngày 18 tháng 2. Đồn Pha Long bị bao vây, địch đã chiếm hết các chốt của ta. Nhưng anh em còn lại kiên quyết chiến đấu, dù còn một người cũng chiến đấu. Ngày 20 tháng 2, quân Trung Quốc bắn súng cối vào đồn Pha Long suốt 3 giờ. Lợi dụng trời tối tràn vào, chiến sĩ dùng súng AK, lựu đạn, nhiều lúc đánh giáp la cà với địch. Trong cuộc họp dưới hầm đồn Pha Long bàn kế phá vòng vây, nhiều phương án được đưa ra Cuối cùng 23 giờ ngày 20 tháng 2 Chính trị viên kiêm bí thư chi bộ Đồn Trần Xuân Ngọc Chỉ huy 8 chiến sĩ còn khả năng chiến đấu Đưa 20 thương binh lách qua các cụm chốt của địch Trở về hậu cứ suối thầu Đồn Pha Long giữ được 80% quân số Diệt được 740 tên địch Ở thị xã Lào Cai Bộ đội địa phương Công an nhân dân vũ trang và dân quân tự vệ đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch ở các tiểu khu Duyên Hải, Kim Tân, Phố Mới, Cốc Lù. Vì thế ngày 19 tháng 2, quân Trung Quốc mới vào được thị xã Lào Cai và ngày 25 tháng 2 mới chiếm được thị xã Cam Đường. Được tăng cường lực lượng, ngày 5 tháng 3, Trung Quốc chiếm các mục tiêu Cốc San, Phố Lư và Sapa. Sau 17 ngày tiến công trên hướng Hoàng Liên Sơn, đối phương tiến sâu được khoảng 40 km nhưng cũng không còn khả năng tiếp tục do quân và dân Việt Nam chặn đánh. Tại Lai Châu, 2 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, xã đội trưởng Tần Phù Quẩy về nhà nghỉ sau chuyến tuần tra dọc biên giới ở xã Si Lâu Lợ, vừa chớp mắt, nghe tiếng dân chạy rầm rầm, ông bật dậy, thấy lính Trung Quốc rất đông đuổi ở đằng sau. Sau khi nổ hai loạt đạn cảnh cáo địch cũng là thông báo cho bộ đội biên phòng, ông Quẩy ngạc nhiên khi thấy chúng không đáp trả như mọi lần. Đến 6 giờ, pháo hiệu trên trời lưới sáng, ngay sau là loạt pháo kích từ bên kia biên giới, ông Quẩy hiểu rằng quân Trung Quốc đã có lệnh nổ súng. Hai sư đoàn của Trung Quốc cùng lực lượng dân binh có xe tăng, pháo binh hỗ trợ, chia làm 3 mũi tiến vào Lai Châu, mục tiêu chính là đánh chiếm thị trấn phong thủ. Trước đó nhiều tháng, Chúng liên tục cử thám báo sang thăm dò, khiêu khích bên kia biên giới và đào tạo nhiều tên phản động phá hoại chính quyền. 
Lai Châu lúc đó chỉ có lực lượng vũ trang địa phương đóng ở 10 đồn biên phòng, ba đại đội cơ động, một tiểu khu, xã Si Lỡ Lầu, có đội dân quân tự vệ hơn 80 người, mỗi thành viên được phát một khẩu súng CKC hoặc súng trường K43, K44 và hơn 100 viên đạn. Ở sát biên giới, đồn biên phòng Si Lỡ Lầu bị tấn công đầu tiên, sau loạt đạn cối 82, quân Trung Quốc tràn lên áp sát đồn, địch đông, chiến sĩ bắn không kịp lắp đạn. Chính trị viên phó Nguyễn Vũ Tráng dùng đá ném làm địch tưởng lưu đạn nên giạt ra, giúp đồng đội có thời gian lắp đạn. Trong trận đầu, Đôn Si lỡ lầu hạ 250 tên địch và làm bị thương nhiều tên khác. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, pháo kích từ bên kia bên giới vẫn không ngừng nghỉ. Đôn Si lỡ lầu nằm trên điểm cao bị san bằng, 18 chiến sĩ hy sinh. Số còn lại phải rút về đồn giao san cách đó khoảng 50 km nhằm giành lại Đôn Si lỡ lầu. Trưa ngày 6 tháng 3, một trung đoàn tăng cường của tỉnh Lai Châu và Đại đội Nam tiến đánh quân Trung Quốc rằng co suốt 6 tiếng, đồn trưởng Nguyễn Vũ Tráng ngã xuống trên điểm cao 243 khi đang chỉ huy khẩu đài liên bắn chi viện. Hết đạn, các chiến sĩ dùng lưỡi lê bán súng đánh giáp là cà với địch. Trên toàn tuyến biên giới Lai Châu, quân Trung Quốc bị lực lượng vũ trang địa phương Việt Nam chặn đánh sau 3 ngày mới tạo được bàn đạp ở khu vực biên giới. Sau 11 ngày, Dừng lại để củng cố và đưa thêm lực lượng dự bị vào Đến ngày 5 tháng 3 Trung Quốc chiếm được thị trấn Phong Thổ Nhưng bị quân dân Việt Nam đánh trả Phải rút lui Ở Quảng Ninh 5 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1979 Cậu bé 9 tuổi Phùn Văn Huy Ở bản Vầy Khái Xã Hải Sơn Móng Cái Giật mình tỉnh giấc vì tiếng đạn pháo Chạy ra ngoài Nhìn về biên giới nơi có đồn biên phòng Pò Hèn Huy thấy cả vùng trời sáng rực 8 giờ sáng, một người lính đeo khẩu AK, cơ thể trầy xước tứa máu, chạy vào nhà tiểu đội trưởng dân quân Phùn Lị Khổng. Lát sau, cán bộ xã xuống hô hào dân sơ tán vào hang động ở lòng hồ Tràng Vinh, cách bản 7 km. Người già, trẻ nhỏ được sơ tán, thanh niên và người trung tuổi ở lại trong bản. Hôm đó, Trung Quốc huy động hai sư đoàn bộ binh, một tiến công vào Thán Phún Móng Cái, một vào Cao Ba Lanh Bình Liêu. Đạn 52 ly, 60 ly, đại liên, trung liên bay tứ tấp vào móng cái, hoành bồ, hòng phối hợp với các cánh quân đánh ở Lạng Sơn. Tại đồn Pò Hèn, một tiểu đoàn Trung Quốc đánh từ Tai Long Phin, một tiểu đoàn khác đánh vào bản mốc 12 phía sau đồn. Ba tiểu đoàn từ bên kia biên giới đi qua ngầm tràn đánh vào cổng chính với mục tiêu xóa sổ đồn biên phòng. Nhận lệnh bá động, 45 chiến sĩ đồn Pò Hèn cầm súng đánh trả. Chị Hoàng Thị Hồng Chiêm, cán bộ thương nghiệp nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ móng cái lên Pò Hèn. Đúng lúc tiếng súng xối xả của quân Trung Quốc rồi vào đồn. Thấy nhiều chiến sĩ bị thương, chị Chiêm lao vào băng bó và cầm súng, lưu đạn đáp trả. Đến khoảng 11 giờ 30 do quá tranh lệch lực lượng, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và cô gái 25 tuổi Hồng Chiêm hy sinh. Quân Trung Quốc tràn sang, san phẳng đồn biết phòng. Bắn phá nhà kho của công nhân Lâm Trường Hải Sơn, 6 công nhân nấp dưới hầm bị ném lưu đạn làm sập hầm vùi chết. Nền đất đồn biên phòng năm xưa nay là đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn. Chị Hồng Chiêm được tạc tượng đặt tại trường trung học cơ sở Bình Ngọc. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác các khúc về chị. Có câu như cô gái kiên trung, cuộc đời nêu sáng tấm gương, mang trong mình hào khí trưng vương, xinh tươi dịu dàng nhưng ngoan cường. Vì nước non, cô đã trở thành người dũng sĩ. Tại Hà Giang, ngày 17 tháng 2 năm 1979, hai sư đoàn và một số trung đoàn địa phương của Trung Quốc chia làm ba mũi tiến công vào Đồng Văn, Mèo Vạc và Vị Xuyên. Quân dân Hà Giang đã bẻ gãy các mũi tiến công của địch sau hơn chục ngày chiến đấu. Nhưng Hà Giang vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc chiến như tuyên bố chiều ngày 5 tháng 3 của Trung Quốc với phương châm Cưỡi lên tuyến biên giới, nhủ các điểm cao. Từ năm 1981, nhiều đơn vị lính Trung Quốc dưới sự yểm trợ của pháo binh đã đánh chiếm một số điểm cao ở Hà Giang. Vị Xuyên trở thành thao trường rèn quân, huấn luyện chiến thuật và thử vũ khí của Trung Quốc. Chúng tính toán nơi đây là địa hình hiểm trợ, các lực lượng sẽ khó tiếp tế. Đến giữa năm 1984, Trung Quốc là lực chiếm đóng trái phép hàng chục điểm cao của Vị Xuyên. Sư đoàn 312, 316, 356 được lệnh tiến hành chiến dịch phản công giành lại.
Cựu chiến binh Đặng Việt Châu không thể quên trận xuất kích mở màn chiến dịch ngày 12 tháng 7. Những người lính vượt đỉnh cốc nghè trong đêm mưa, chia nhau từng hơi thuốc, ăn gạo sấy đã nhũn. Chiến sĩ xin ăn hết phần cơm sấy dự phòng. Tiểu đoàn trưởng nghe xong, im lặng rồi đồng ý, biết ngày mai còn sống mà được ăn không nữa. Sau trận đánh, hàng trăm chiến sĩ hy sinh, Việt Nam không giành lại được các điểm cao nhưng đã chặn được ý đồ vượt ngã ba thanh thủy để tiến xuống thị xã Hà Giang của quân Trung Quốc. Thưa quý vị, từ năm 1984 đến năm 1989, Trung Quốc điều hơn nửa triệu quân tiến công vào biên giới Hà Giang, tập trung vào vị xuyên. Chúng trút xuống hơn 2 triệu quả pháo, hàng nghìn trận đánh diễn ra trên mảnh đất này. Hai tháng trước thời điểm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ sáu, người chỉ huy tối cao của quân đội Trung Quốc lệnh thời gian này phải đánh cho Việt Nam biết thế nào là quân uy, thế nào là quốc uy của Trung Quốc. Sớm ngày 14 tháng 10, địch bắn hàng trăm nghìn viên đạn vào các chốt phòng ngự của bộ đội Việt Nam ở phía bắc suối Thanh Thủy. Bộ binh Trung Quốc sau đó ồ ạt tấn công các vị trí, đặc biệt là trận địa phòng ngự ở bình độ 1.100m, đồi đài lũng 840 nhưng tất cả đều bị bộ đội ta đánh bật trở lại suốt 4 ngày địch dùng pháo khống chế các trận địa phòng ngự của bộ đội Việt Nam bắn sâu vào con đường vận chuyển từ thị xã Hà Giang lên phía trước để cắt đường chi viện ngày 19 tháng 10 chúng mở một cuộc tiến công lớn hơn từ 0 giờ đến chiều tối vào các trận địa nhưng đều thất bại Trung Quốc thiệt hại hai tiểu đoàn bộ binh phải để lại nhiều xác chết và hai lá cờ kích động tinh thần binh lính chưa đạt được mục đích ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 1 năm 1987 địch mở cuộc tiến công lớn vào toàn bộ trận địa phòng ngự của bộ đội ở phía đông và tây sông lô pháo bắn dài đặc khói bao phủ mù mịt nhưng sau những giằng co quân trung quốc vẫn phải rút lui sau trận chiến tháng 1 năm 1987 chiến sự ở vị xuyên giảm dần chỉ còn bắn pháo và xung đột nhỏ năm 1988 Tới năm 1989, do các vị trí chiếm đóng bị cô lập, tiếp tục chịu tổn thất lớn, đối phương phải chia thành nhiều đợt rút quân về nước. Để giữ được vị xuyên, trong 10 năm, khoảng 4.000 bộ đội đã hy sinh, hàng nghìn người bị thương, hơn một nửa số liệt sĩ vẫn chưa thể về quê cha đất mẹ. Vì nhiều lý do, cuộc chiến bảo vệ vị xuyên nói riêng và bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc nói chung nhiều năm qua không được nhắc đến sách lịch sử lớp 12 mới chỉ viết được 11 dòng về cuộc chiến này Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại